माइ डियर स्टूडेंट्स आशा करी सबाई भलो आचो ए मोस्ट इम्पर्टेंटलि सबा सुस्थ आचो वेल तुम्हारा देशर अवस्था सब ही जान कम परिस दिए जावस्थार मध्य तुम्हारे फार्ष्ट प्रायरिटी हलो तुम्हारा निजे सुस्थ थे तुम्हारे परिवार आब्बू सबा के सुस्थ रखार चेषा कर और ये सुस्थ रखार पशापाशी तुम्हारे क्योंकि पढ़ाशुना पुरो दमे चालिए जो है तईना कारण तुम्हारा जो ठीक पढ़ाशुना ना करो तुम्हारा क्योंकि अनेक पिछले पड़े कारण तुम्हारे स्कूल कलेज खुले ही क्यों मैंने तुम्हारे कलेज खुले ही क्योंकि तुम्हारे परीक्षा शुरू हो जाए सो तुम्हारा बसा ठीक पढ़ाशुना करो और शिक्षक तो रही तुम्हारे अनल हेल्प करार्ज अच्छा सो तुम्हारे जेहेतु तुम्हारा टुएल्भर तुम्हारे सामने प्रि टेस्ट एक्साम प्रि टेस्ट एक्साम सिलेबास तुम्हारे मैनेजमेंटर फार्स पेपारे चैप्टार रही है तुम्हारे चार्ट सेकेंड पेपारे तीनटा टीचारा मिले ये भाग भाग कर तुम्हारा पड़िए फिलब समस्या नहीं तो आज के फार्स्ट पेपारे अध्याय नय अध्याय नयटा शुरू करब ये पूरा शेष कर दीब तुम्हारा मनोजोग दिए क्लसटा करो सो हम शुरू कर फार्ष्ट पेपारे अध्याय नय जो चैप्टारे नाम हलो व्यवसाय सहायक सेवा तुम स्क्रिने देखते आशा करी सो व्यवसाय सहायक सेवा सो हमें शुरू करते जा तुम्हारा जेहतु एज ए बजनेस स्टूडेंट तुम्हारा फ्यूचारे व्यवसा करवा अवश्य चाकरी करवा पशापी व्यवसाओ करवा व्यवसाय करार्जन मन रखबा एक मानुष कख एक कोचु करते व्यवसा करार्जन कारो ना कारो हेल्प दरकार है तईना जेहेतु तुम्हें जख नतून व्यवसाते नाम तुम्हार ओभव अत बे कैपिटल ना थकते परे तुम्हार व्यवसा रिलेटेड नलेज ना थकते परे ओभारल और अनेक किचू ना थकते परे ये जो तुम व्यवसा करते चाच तक तुम्हें व्यवसा ठीक करार्जन अनेक हेल्पर दरकार है तुम्हार यही सकल हेल्पगला के बी व्यवसाय सहायक सेवा जो व्यवसा शुरू करार्जन व्यवसार जो सहायतागुलो सेगल के बोली व्यवसाय सहायक सेवा एवं सहायतागुलो प्रदान कर विभिन्न नैशनल इंटरनैशनल अर्गानाइजेशनगुलो अच्छा सो हम अध्याय शुरू करते जावसार सहायक सेवा फार्ष्ट ही आसि व्यवसाय सहायक सेवा का के बोले एक व्यवसाय प्रतिष्ठान सठिक भावे गठन और परिचालनार जो सरकारी और बेसरकारी विभिन्न प्रतिष्ठान जो सेवार प्रयोजन पड़े ताकि व्यवसाय सहायक सेवा बोले संज्ञाटा तुम्हारा नाइन टेन पढ़े ये टपिकटा छो तुम्हारे सो यटाई हलो व्यवसाय सहायक सेवार संज्ञा एन आसो व्यवसाय सहायक सेवार धरन तीन एट तुम्हारा नाइन टेने पढ़े से व्यवसाय सहायक सेवा के तीन भागे भाग करते तईना से तीनटा भाग की कि प्रथमटाई आसो प्रथम हलो उद्दीपनामूलक सहायता पर हलो समर्थनमूलक सहायता थार्ड नम्बर की संरक्षणमूलक सहायता एन जख तुम कोवसा दीते चाच सपोज तुम कोवसा दीते चाचना तुम्हें एक जन एनकारेज कर दाओ दाओ ये व्यवसाय लाभ आ ये एनकारेजमेंटर जो जो बेपारा ये बोले उद्दीपनामूलक सेवा अथवा तुम व्यवसाय दीते चाच क्यों तुम्हार व्यवसाय रिलेटेड को नलेज नहीं सो ओई इनफरमेशनगू दिए तुम्हें क्यों हेल्प कर टाइप अफ उद्दीपनामूलक सहायता और तुम्हें जो व्यवसाटा देवार जो ओके फाइन हमें रेडी एन व्यवसा दीब ए व्यवसाटा देवार जो तुम्हार क्योंकि टाक पैसा लागे तुम्हारों विभिन्न हेल्प लागे जमन तुम जखे व्यवसा दीबे सेल्डिंग करते तुम्हार मानुष लागे तुम्हार इलेक्ट्रिसिटी लागे ये एक तुम्हार व्यवसा देवर जो हेल्पगुलो सेगल हलो समर्थनमूलक और तुम्हें व्यवसा देवार पर व्यवसाटा टिके रखार जो टिकिए रखार जो तुम्हारे हेल्पगुलो सेगल की बोले संरक्षणमूलक सेवा सो ओभारल एक सामारी हमें पे गलम एन आसो एक मैं लेख्य भाषा संज्ञागुल पढ़ी जगह तुम्हारे बोए देवा आज देखो एखे उद्दीपनमूलक सहायता देखो एखे एक एनिमेशन देखते एनिमेशने तुम्हारा देखते एनकारेज कर गो फर इट तच्छा सो उद्दीपनमूलक सेवा का बोले एक जो सम्भव्य उद्योता के व्यवसाय गठने आग्रह करते और प्रयोजन तथ्य दीते जे सकल सेवा और सुविधार प्रयोजन है ताकि उद्दीपनामूलक सेवा बला है अच्छा उद्दीपनामूलक सेवा नर्माली प्रतिष्ठानगुल प्रोवाइड करतेष्ठानगुल हल जुब अधिदप्तर महिला अधिदप्तर जुब प्रशिक्षण केंद्र महिला प्रशिक्षण केंद्र बांग्लेश विज्ञान और शिल्प गवेषणा परिषद तपर कि देवा आंगलेश शिल्प कारिगरी सहायता संस्था और एनजीओ एनजीओ मानी कि नन गवर्नमेंट अर्गानाइजेशन अच्छा सो एगुलो प्रोवाइड कर उद्दीपनामूलक सेवार पर यहाँ कि देखो एखे एकजन और एकजन के हेल्प कर समर्थन दिखे तैना एनिमेशन देखते सो पर हलो समर्थनमूलक सेवा समर्थनमूलक सेवा समर्थनमूलक सहायता का बोले व्यवसाय गठने आग्रह हवारे वास्तवता गठनर जो एक उद्योक्तर जेधर सेवार प्रयोजन है 
তাকেই সমর্থনমূলক সেবা বলে যেটা আমি একটু আগে বললাম যে তুমি দিতে চাচ্ছ ওই দেওয়ার জন্য এখন তোমার ফিজিক্যালি যে হেল্পগুলো দরকার হবে ওই হেল্পগুলোই হলো সমর্থনমূলক সেবা আচ্ছা সো এই অর্গানাইজেশনগুলো সমর্থনমূলক সেবা প্রদান করে তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এগুলোর নাম ক্ষুদ্র কুটির শিল্প সংস্থা বেসিক ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশের সকল ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ তারপর কর্মসংস্থান ব্যাংক বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও খেয়াল করো এনজিও ওখানে তোমার উদ্দীপনামূলক সহায়তাও দিচ্ছে এখানে আবার সমর্থনও দিচ্ছে আচ্ছা তারপর সরকারি লাইসেন্সিং প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ এখানে অবজেক্টিভ হিসেবে এই নামগুলো আসতে পারে যে বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন ধরনের সেবা প্রদান করে উত্তর কী হবে সমর্থনমূলক সেবা আচ্ছা পরেরটা আসো পরেরটা হলো তোমাদের সংরক্ষণমূলক সেবা ব্যবসায় পরিচালনায় উদ্যোক্তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা ধরে রাখার জন্য যে ধরনের সেবার প্রয়োজন হয় তাকে সংরক্ষণমূলক সেবা বলে দ্যাট মিন্স তুমি ব্যবসা দেওয়ার পর তুমি যে ব্যবসাটা রান করবে ফিউচারে এটা চালিয়ে যেতেই থাকবে তোমার ব্যবসাটা টেকসই হবে এই জিনিসটা ধরে রাখার জন্য যে সহায়তাগুলো সেগুলোকেই বলে সংরক্ষণমূলক সেবা তো এই অর্গানাইজেশনগুলো সেবাগুলো প্রদান করে থাকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিএসটিআই পেটেন্ট তারপর ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বাণিজ্য কর্পোরেশন পর্যটন কর্পোরেশন শিল্প বণিক সমিতি প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর তাদবর রেশম বোর্ড আচ্ছা তো এই যে ওভারঅল টপিকগুলো পড়লাম আমরা এই যে তিনটা সেবা সহায়ক সেবা কাকে বলে এবং তিনটা সহায়ক সেবার সঙ্গে একদম ঠোটস্ত করে ফেলবে এবং এই উদাহরণগুলো অ্যাকচুয়ালি মুখস্থ করার দরকার নাই ঘুরিয়ে ফিরে কয়েকটা সেই উদাহরণই বারবার অবজেক্টিভে তোমাদের জন্য আসে এটা তোমরা যখন প্র্যাকটিস করবে তখনই বুঝে যাবে আচ্ছা আসো আমাদের পরের টপিক এই যে আমরা দেখলাম সহায়তা প্রদান করা হয় তিন ধরনের সহায়তা এই তিন ধরনের সহায়তা প্রদান করে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান সো এই যে আমরা ওভারঅল দেখলাম না নামগুলো যে কোন কোন প্রতিষ্ঠানগুলো প্রোভাইড করে থাকে সো এই যে তিন ধরনের সহায়তাগুলো প্রদান করা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে আমরা চারটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি যে চারটা ক্যাটাগরি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ প্রথম ক্যাটাগরিটা হলো বিসিক বিসিক প্রথম ক্যাটাগরিটা কী ছিল বিসিক অথবা ব্যাংক অথবা এস সরি আচ্ছা প্রথম ক্যাটাগরিটা ছিল বিসিক ব্যাংক অথবা এস এমই তাই না সেকেন্ড ক্যাটাগরি হলো বেসরকারি সংস্থাসমূহ থার্ড ওয়ান শিল্প ও বণিক সমিতি এবং দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এখন আমরা এই চারটা ক্যাটাগরি সম্পর্কে ভালো করে পড়ব এবং মনে রাখবে এই চারটা ক্যাটাগরি থেকে কিন্তু অবজেক্টিভ আসবেই আসতে বাধ্য তোমাদের এই চারটা ক্যাটাগরি থেকে তোমাদের প্রি টেস্টেও অবজেকটিভ আসবে টেস্টেও আসবে ইভেন তোমাদের এইচএসসিতেও আসবে ওকে আচ্ছা সো এই চারটা ক্যাটাগরি একটু ভালো করে পড়ে ফেলি আমরা আসো আচ্ছা আমি চারটা ক্যাটাগরিতে যাওয়ার আগে আমি একটু বলি তোমাদের এই যে চ্যাপ্টারটা আছে এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু এই চ্যাপ্টারে সিকিউ কিছু ঘুরিয়ে ফিরে কিছু সেম কোশ্চেন থেকেই কিন্তু আসে তোমাদের এই চ্যাপ্টারে ক আর খ নাম্বারের জন্য বেশি আসে গ আর ঘতে তেমন আসে না বাট আসতে পারে বাট ক আর খয়ের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারটা প্লাস এম সিকিউর জন্যও কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টার থেকে অনেক এম সিকিউ আসে এবং এই চ্যাপ্টারের আর একটা প্লাস পয়েন্ট হলো তুমি যদি এই চ্যাপ্টারটা একটু ভালো করে পড়ো এই চ্যাপ্টারে কিছু এম সিকিউ তোমরা যখন এইচএসসির পরে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা দিবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি সেখানে কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা থেকেও কিন্তু অনেক কোশ্চেন আসে সো আশা করি আমরা এই চ্যাপ্টারটা খুব ভালো করে পড়ে ফেলবো আসো সো আমরা আবার রিপিট করি আমরা সহায়তা প্রদান করি প্রতিষ্ঠান চারটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করলাম এই চারটা ক্যাটাগরি সম্পর্কে এখন আমরা পড়ব সো প্রথম ক্যাটাগরি প্রথম ক্যাটাগরি আমাদের কী ছিল বিসিক ব্যাংক ও এসএমই সো আসো বি প্রথমে আসি বিসিক বা বাংলাদেশ স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন সো বিসিক জিনিসটা কি বিসিক জিনিসটা হলো যে বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সহায়তা করতে শিল্প নগরী প্রতিষ্ঠা সহ বিভিন্ন বিষয়ের সমর্থনমূলক সহায়তা এরা প্রদান করে এরা সমর্থনমূলক করে অ্যাকচুয়ালি আবার উদ্দীপনামূলক করে থাকে আচ্ছা সো এই তিনটা মেজর পয়েন্ট তোমরা মনে রাখলেই আশা করি হয়ে যাবে সো প্রথম পয়েন্টটা হলো বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র কুটি শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের দায়িত্ব মূলত এই প্রতিষ্ঠানের উপরেই ন্যস্ত আচ্ছা দুই নম্বর পয়েন্ট কি বিসিকের প্রতিষ্ঠাকাল কত এটা তোমরা নাইনটিনেও আশা করি পড়ে এসেছ বিসিকের প্রতিষ্ঠাকাল উনিশশো সাতান্ন সাল আচ্ছা তিন নম্বর হলো এদের প্রধান কাজ কি এদের প্রধান কাজ হলো বিনিয়োগে পরামর্শ দেওয়া এছাড়াও তোমাদের বইয়ে আরও অনেক মূলধন সংক্রান্ত ব্যাপার আছে যে কত সালে এদের মূলধন কত ছিল এদের কতটি ইউনিট আছে এগুলো আশা করি এগুলো আসার কথা না বাট একবার তোমরা দেখে যাবা যেন এম সিকিউতে আসলে পারতে পারো তোমরা আচ্ছা আসো নেক্সট হলো
সো বাণিজ্যিক ব্যাংকের থেকে আমরা কি কি সহায়তা পেতে পারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কিছু সহায়তা আমি এখানে উল্লেখ করেছি দেখো প্রথমটা হলো ঋণদান এরা ঋণ প্রদান করে তারপর হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণদান করে তারপর ব্যাংকিং বিভিন্ন সেবা প্রদান করে এরা তারপর স্বচ্ছলতার সনদ প্রদান করে স্বচ্ছলতার সনদ প্রদান যারা বিদেশে গিয়েছ তারা অলরেডি জানো যে স্বচ্ছ বিদেশে যাও অথবা বিভিন্ন ম্যাটারে যখন তোমরা কোনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে বা স্কুল কলেজেও যখন ভর্তি হও তোমার আব্বুর ইনকাম সার্টিফিকেট একটা স্টেটমেন্ট লাগে তাই না সো এরকম একটা স্টেটমেন্ট তুমি বিদেশে যাও বা ওভারঅল অন্য কোনো কাজে ব্যাংক থেকে দেওয়া হয় যে এই স্টেটমেন্ট দেখলে তোমার ওই কাজটা হয়ে হয়ে যায় সো এই স্টেটমেন্টও প্রদান করে বা স্বচ্ছলতার সনদ প্রদান করে ব্যাংক তারপর হলো প্রত্যয়পত্র খোলার সুযোগ দেয় প্রত্যয়পত্র কাকে বলে তোমরা অলরেডি পারো এটা ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিংয়ে পড়ে এসেছো আচ্ছা পরে হলো শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় সহায়তা করে আচ্ছা বাণিজ্যিক ব্যাংক বর্তমানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংক আছে ছয়টি তোমরা নাইনটিনে পড়ে এসেছো চারটি বাট এখানে ইন্টারে এটা পড়তে হবে ছয়টি ওকে ছয়টি ব্যাংক সম্পর্কে তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে তোমরা দেখে নিবে আচ্ছা আর বাণিজ্যিক ব্যাংক ওভারঅল স্বল্প মধ্য দীর্ঘমেয়াদী তিন ধরনের ঋণই প্রদান করে বাট মূলত বা সাধারণত এরা স্বল্প মেয়াদী ঋণই প্রদান করে থাকে আচ্ছা এবার আসো বাণিজ্য আমাদের তিনটা ছিল তাই না বিসিক ছিল বাণিজ্যিক ব্যাংক ছিল আর একটা ছিল এস আচ্ছা এস এম ই জিনিসটা কি তোমরা অলরেডি যে জানা থাকার কথা এস এম ই মিনস স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ এবং খেয়াল করো আমি এস এম ই নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে আমি এস এম ইটা তোমাদের আমি এভাবে এখন পড়াবো না এস এম ইটা আমি তোমাদের এটা বিশটা এস এম ই তোমরা আমি জাস্ট ওভারঅল সামারি বলে দিচ্ছি এস এম ই হলো বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহকে বিশেষ আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে এগিয়ে নিতে দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর সহায়তায় সরকারের যে একটা বিশেষ ফাউন্ডেশন এই এস এম ই এবং এই এস এম ই ফাউন্ডেশন থেকে তোমাদের যেটা করতে হবে বিশটা এম সি কিউ এই এস এম ই টপিক থেকে বিশটা এম সি কিউ তোমরা লিখবে এই বিশটা এম সি কিউ তোমরা আমাকে বন্ধের পর জমা দিতে হবে অবশ্যই আই রিপিট এই এস এম ই টপিক থেকে বিশটা এম সি কিউ বন্ধের পর অ্যাসাইনমেন্ট আকারে জমা দিতে হবে আচ্ছা এস এম ই গেল সো এই এই তিনটা গেল আমরা চারটা ক্যাটাগরি পড়েছিলাম চাই না প্রথম ক্যাটাগরিতে এই প্রথম ক্যাটাগরির মধ্যে এই তিনটা অর্গানাইজেশন ছিল এটা শেষ তার মানে এই দেখো আমরা চারটা ক্যাটাগরি বলেছিলাম বিসিক ব্যাংক এস এম ই বেসরকারি সংস্থা শিল্প বণিক সমিতি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এই চারটার মধ্যে একটা ক্যাটাগরি আমাদের শেষ এই ক্যাটাগরিটা এবার আসো বেসরকারি সংস্থাসমূহ বেসরকারি সংস্থাসমূহ বা এনজিও সো এই এখানে আমরা যেটা ফার্স্টেই আসি ব্র্যাক বাংলাদেশে আছে কোনো ব্যক্তি অথচ ব্র্যাকের নাম শুনেনি এমন কি কেউ আছো তোমরা না অবশ্যই না তাই না আসো ব্র্যাক কি ব্র্যাকের সম্পর্কে আমরা আলাদাভাবে আমাদের পরিচালনার দরকার আমরা সবাই জানি ব্র্যাক কি বাট ওভারঅল তোমাদের এম সিকিউর জন্য ব্র্যাকের সম্পর্কে যেগুলো জানতে হবে বাংলাদেশের পাশাপাশি পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এনজিও কিন্তু ব্র্যাক অনেকেই এটা জানে না যে ব্র্যাক কিন্তু পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এনজিও প্লাস বাংলাদেশের আচ্ছা ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতাকে আমাদের ফজলে আবেদ হোসেন সাহেব ব্র্যাক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে আর ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু মারা গিয়েছেন এবং কবে মারা গিয়েছেন তোমাদেরও এটি জানা থাকার কথা আমি ক্লাসে বলেছিলাম ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা মারা কবে গিয়েছেন তাই না আচ্ছা সো উনিশশো সালে এটি প্রতিষ্ঠা হয় এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ফজলে আবেদ হোসেন সাহেব আচ্ছা তিন নম্বর পয়েন্ট যেটা দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণদান কর্মসূচি ছাড়াও স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে থাকে ব্র্যাক এবং চার নম্বর পয়েন্ট হলো ব্র্যাকের নিজস্ব ডেইরি ফার্মে আছে এবং এই ডেইরি ফার্মের নাম কি আরং তোমরা আরং দুধের ব্যাপারে সবাই জানো এই আরং কিন্তু ব্র্যাকের নিজস্ব ডেইরি ফার্ম আচ্ছা সো নেক্সট এক্সকিউজ মি সো নেক্সট অর্গানাইজেশন হলো আমাদের দুইটা অর্গানাইজেশন আমরা একসাথে পড়বো তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে একটা হলো এ এস এ বা আশা আর একটা হলো প্রশিকা এই এই দুটো এনজিও এই দুটো এনজিও এই দুটো এনজিওর মধ্যে তোমাদের এই ছয়টা পয়েন্ট জানলেই আশা করি হবে সো প্রথম পয়েন্ট যেটা আশার ব্যাপারে আশার প্রতিষ্ঠা উনিশশো সালে এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাই না আর অন্যদিকে প্রশিকা উনিশশো সালে আঞ্চলিকভাবে কাজ শুরু করে কিন্তু উনিশশো সাল থেকে এরা বৃহত্তর পরিসরে কাজ শুরু করে পুরো বাংলাদেশে আচ্ছা দুই নম্বর হলো আশা উনিশশো সালে বিশেষায়িত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ শুরু করে আর প্রশিকা কি প্রধানত ক্ষুদ্র ব্যবসার বিকাশে কাজ করে থাকে তিন নম্বর আশা কি করে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে অনেক সফল তারা আর তিন নম্বর প্রশিকার ব্যাপারে যে প্রশিকা দুই সালে হিসাব অনুযায়ী উনষাটটি জেলায় দরিদ্রদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করছে 
আশা কিন্তু আশা আশা আমার যতদূর জানি আশা বাংলাদেশের তোমার মনে করো তেষট্টিটি জেলায় প্রবলি তেষট্টি বা চৌষট্টিটি জেলায় এরা কাজ করছে কিন্তু প্রশিকা কাজ করছে উনষাটি জেলায় দু হাজার পনেরো সালে হিসাব অনুযায়ী আচ্ছা অবজেক্টিভের জন্য এই তিনটাই ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে কোনো কোশ্চেন আসবে না এই দুইটা টপিক শুধু অবজেক্টিভের জন্য আসো নেক্সট টপিক নেক্সট দুইটা অর্গানাইজেশন এই দুইটা সম্পর্কে তোমরা নাইনটিনে পড়ে এসেছো টিএমএম টিএমএসএস বা ঠ্যাঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ এবং হলো এম আই ডি এস মাইডাস এখানেও এই ছয়টা ইনফরমেশন জানলেই আশা করি তোমাদের হয়ে যাবে খেয়াল করো টিএমএসএস ঠ্যাঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘের প্রতিষ্ঠা কবে উনিশশো সালে এবং এটি কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় বগুড়ায় আর অন্যদিকে মাইডাস প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে নিবন্ধিত হয় কিন্তু এরা কাজ শুরু করে উনিশশো সালে তো তোমাদের যদি অবজেক্টিভ আসে কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দিবে উনিশশো যে সাল থেকে তারা কাজ শুরু করেছে আচ্ছা তোমার টিএমএসএস এর প্রধান কাজ কি এরা দারিদ্র দূরীকরণ আর্থ সামাজিক অবস্থা উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করে এদের নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এরা নাম নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করে আর অন্যদিকে মাইডাস কি করে ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তা ও মালিকদের ঋণ প্রদান করে আচ্ছা আর এছাড়া আর দুইটি ইনফরমেশন জানবে তোমরা যেমন তোমার টিএমএসএস এখন পর্যন্ত তেষট্টিটি জেলায় কাজ করছে আর মাইডাসের একটা ইনফরমেশন এটাও ইম্পর্টেন্ট যে মাইডাস কিন্তু দুই সালে একটি ফাইন্যান্স গঠন করে মাইডাস ফাইন্যান্সিং কর্মসূচি বা মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড নামে একটা ব্যাংক গঠন করে সরি অ্যাকচুয়ালি ব্যাংক না এরা নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে দুই সালে ওকে সো এই পর্যন্ত আমাদের শেষ তার মানে আমাদের অলরেডি দুইটা টপিক শেষ দুইটা ক্যাটাগরি বিসিক ব্যাংক এস এম ই এবং বেসরকারি সংস্থা সমূহ হয় দুইটা ক্যাটাগরি শেষ এবার আসো শিল্প ও বণিক সমিতি শিল্প বণিক সমিতি কি কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের বা এলাকার বা কোনো দেশের শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীগণ নিজেদের স্বার্থ রক্ষা ও ব্যবসায়িক উন্নয়নের জন্য যখন একত্রিত হয়ে যৌথ প্রচেষ্টায় কোনো ব্যবসা সংগঠন বা কোনো সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তাকেই বলে হলো তোমার শিল্প ও বণিক সমিতি তার মানে নিজেদের কল্যাণ সাধনের জন্য এরা গঠন করে তাই এরা গঠন করে নিজেদের ব্যবসার ব্যবসা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এরা নিজেদের ব্যবসা স্বার্থ রক্ষার জন্য এরা গঠন করে এবং দুই ধরনের শিল্প বণিক সমিতি আমরা পড়ব একটা হলো বিজিএমই এ আর একটা হলো ইপিবি বা এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো তোমরা বিজিএমই এর নাম অনেকেই শুনে থেকেছ আর ইপিবিও খুব কম মানুষই শুন শুনেছ আশা করি আচ্ছা তো বিজিএম এর ব্যাপারে এই দুটো জিনিস জানতে হবে বিজিএমই হলো বাংলাদেশের পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক রা মিলিত হয়ে এটি গঠন করে এবং এটির প্রতিষ্ঠা উনিশশো সালে এবং বর্তমানে বিজিএমই সভাপতি কে তোমরা জানো যে আমাদের যে আগে ঢাকার মেয়র ছিলেন মেয়র সাহেবের স্ত্রী স্ত্রী যে রুবানা হক প্রবলি রুবানা হক ম্যাম উনি কিন্তু বর্তমানে বিজিএমই সভাপতি আর এই আর কি সো বিজিএমের প্রতিষ্ঠা উনিশশো সালে আচ্ছা বিজিএমই এ শেষ এবার আসো ইপিবি ইপিবি কি ইপিবি হলো বাংলাদেশের যার এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো মানে যারা বাংলাদেশের রপ্তানি আয়টা যেন বৃদ্ধি হয় এর জন্য সবাই রপ্তানিকারক সবাই মিলে একসাথে এটা গঠন করেছে এবং ইপিবি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইপিবি কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং ইপিবির প্রতিষ্ঠা উনিশশো সালে যে ইপিবির পূর্ব নাম কি ছিল ট্রেড প্রমোশন অ্যান্ড কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স তাই না আচ্ছা সো এই পাঁচটি ইনফরমেশন জানলেই আশা করি তোমাদের হয়ে যাবে আচ্ছা সো আমাদের এই এক্সকিউজ মি সো আমাদের এই তিনটা টপিক কিন্তু শেষ এখন আসো আমরা যেটা পড়ব এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কিছু আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বা চুক্তি সম্পর্কে আমরা জানবো এখান থেকে বারবার বারবার ঘুরে ফিরে অবজেক্টিভ আসে কিন্তু তোমাদের এইচএসসিতে আসো প্রথমেই আমরা শিখব সাউথ এশিয়ান প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট বা সংক্ষেপে বলে এস এ পি টি এ আর একটা হলো সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট বা এস এফ টি এ খেয়াল করো সার্ক সার্কের সম্বন্ধে সবাই শুনেছ এই সার্ক যখন উনিশশো সালের মে মাসে সার্কের অষ্টম অধিবেশন হয় কোথায় দিল্লিতে ওই দিল্লির ওই অধিবেশনে তাদের মধ্যে সার্কের দেশগুলোর মধ্যে একটা চুক্তি হয় এবং ওই চুক্তি অনুযায়ী উনিশশো সালে আট ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হয় ওই চুক্তিটাই হলো এস এ পি টি এ বা সাউথ এশিয়ান প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট তো ওই চুক্তিতে ফার্স্টে দুই নম্বর পয়েন্ট যেটা ওই চুক্তিতে তোমাদের সদস্য ছিল প্রথমে ষাটটি কিন্তু দুই সালে আফগানিস্তানও যোগদান করে এখন বর্তমানে তোমার এস এ পি টি এর সদস্য সংখ্যা হলো আটটি আর সহযোগিতাকে তারা আরও এই যে তাদের মধ্যে যে মিচুয়াল কোঅপারেশন 
এর জন্যই তো চুক্তিটা করেছিল তাই না এই সহযোগিতা বা কোঅপারেশনটাকে আরও অর্থবহ আরও গুরুত্বপূর্ণ করার লক্ষ্যে দুই হাজার সালে তাদের যে পাকিস্তানের সম্মেলনটা হয় সার্কের সেখানে তারা আর একটা চুক্তি সম্পন্ন করে সেই চুক্তিটাকেই বলে সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট বা এস এফটিএ এবং এই এস এফটিএ কিন্তু দুই সালের এক জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয় আচ্ছা আসো নেক্সট পয়েন্ট আমাদের আচ্ছা এখানে আমি আগের পয়েন্টে আসি দেখো এখানে একটি জাহাজ যাচ্ছে তাই না এই জাহাজ কেন যাচ্ছে ট্রেড এটি ট্রেড রিলেটেড ট্রেড মানে কি বাণিজ্য আমরা পড়ে এসেছিলাম বাণিজ্য এক দেশ মানে ক্রয় বিক্রয় বাণিজ্য কি ক্রয় বিক্রয় করা সো এই দেখো জাহাজেই কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কি বলে গুডস সো বেশিরভাগ পণ্য কিন্তু জাহাজেই বিক্রয় হয় এর জন্যই বলা হয় শিপমেন্ট সো এই জাহাজে পণ্য কেনা বেচা করা হয় ট্রেড করা হয় দ্যাটস ওয়াই এখানে জাহাজের ছবিটা দেওয়া আছে যে এই সাউথ এশিয়ান দেশগুলো নিজেদের মধ্যে ট্রেড করে আচ্ছা পরে আসো পরের টপিক হলো অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান ন্যাশন বা আশিয়ান বলা হয় সংক্ষেপে এই অর্গানাইজেশনটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমাদের যে সাউথ ইস্টের যে দেশগুলো আছে তাদের মধ্যকার তাদের মধ্যকার মিচুয়াল কোঅপারেশনের জন্য তারা এই আশিয়ান গঠন করে এই আশিয়ান সম্পর্কে চারটা ইম্পর্টেন্ট টপিক তোমাদের জানতে হবে সরি চারটে ইম্পর্টেন্ট লাইন অবজেক্টিভ তোমাদের জানতে হবে প্রথমে আশিয়ানের প্রতিষ্ঠাকাল কত উনিশশো সালের আট আগস্ট আশিয়ান যখন গঠন করা হয় তখন শুরুতে তাদের সদস্য ছিল কয়টি দেশ পাঁচটি দেশ কিন্তু বর্তমানের সদস্য কয়টি এগারোটি দেশ আচ্ছা আশিয়ান উনিশশো সালের জানুয়ারিতে আবার আর চুক্তি করে তারা ফ্রি ট্রেড এরিয়া যে নিজেদের মধ্যে ফ্রিলি তারা ট্রেড করতে পারবে ওই ফ্রি ট্রেড এরিয়াকে সংক্ষেপে বলা হয় এএফটিএ তারা ফ্রি ট্রেড তার মানে এএফটিএ বা ফ্রি আশিয়ান ফ্রি ট্রেড এরিয়া কবে গঠন করা হয় উনিশশো সালে জানুয়ারিতে আর এএফটিএ বর্তমানে ওই তাদের মধ্যে যে ফ্রি ট্রেড এরিয়া ওটি কিন্তু ওদের যে যত পণ্য আদান প্রদান করা হয় এটি এটিকে যদি আমরা একটা অঞ্চল হিসেবে গণ্য করি এটি বর্তমানে আট নং বৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চল আট নাম্বার ক্যান ইউ ইমাজিন যে কয়েকটা দেশ মিলে আশিয়ান তারা যে মিলে যে চুক্তিটা করেছে তারা যে মিচুয়াল কোঅপারেশনের মাধ্যমে যে সংগঠনটা গড়ে তুলেছে সেটি পৃথিবীর আট নম্বর বৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চল আচ্ছা এবার অসো পরের পয়েন্ট যেটা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন ওয়ার্ল্ড ট্রেড মানে পৃথিবীর যে বাণিজ্যগুলো হচ্ছে সেই বাণিজ্যকে একটি রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসের মধ্যে আনার জন্য বা নিজেদের মধ্যে ওই যে নিজে দেশগুলোর মধ্যে যেন কোনো ঝামেলা না হয় ওই তাদের তাদের মধ্যে যেন কোনো ঝামেলা না হয় এবং বিশ্ব বাণিজ্য যেন সবার জন্য কল্যাণকর হয় এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা একটি পুরো পৃথিবীর সকল দেশগুলো মিলে একটি অর্গানাইজেশন গঠন করে সেটি হলো ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন বা ডব্লিউ টিও আচ্ছা ডব্লিউ টিওর ব্যাপারে যে কথাটা আমি বলবো এই চারটা পয়েন্ট পড়লে আশা করি তোমাদের হয়ে যাবে এই চারটাই ঘুরে ফিরে আসে প্রথম পয়েন্ট হলো বিশ্ব বাণিজ্যকে সবার জন্য কল্যাণকর করতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়েছে ডব্লিউ টিও বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন দুই নম্বর হলো প্রতিষ্ঠাকাল ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের প্রতিষ্ঠাকাল কত উনিশশো সালে একই জানুয়ারি আচ্ছা বর্তমানে ডব্লিউ টিওর হেড হেডকোয়ার্টার বা সচিবালয় কোথায় অবস্থিত সুইজারল্যান্ড আর সুইজারল্যান্ডের রাজধানী কোথায় জেনেভা সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় এটি অবস্থিত অপশনে যদি থাকে জেনেভা জেনেভা দিবে অপশনে যদি জেনেভা না থাকে সুইজারল্যান্ড থাকে সুইজারল্যান্ড দিবে তাই না আচ্ছা আর বর্তমানে বর্তমানে ডব্লিউ টিওর সদস্য সংখ্যা ওয়ান সিক্সটি ফোর ওয়া একশো চৌষট্টিটি এটি হলো তোমাদের বর্তমানে ইন্টারনেট জরিপ অনুযায়ী তোমাদের বইয়ে তোমাদের বইয়ে আমার মনে হয় যে আরও আগের ইনফরমেশন দেওয়া আছে বাট আমরা যদি ইন্টারনেট থেকে আমি দেখলাম যে তোমাদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা একশো চৌষট্টিটি ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের আচ্ছা পরে আসো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আমার মনে হয় যে গত বছর গত বছর সবচেয়ে আলোচিত টপিক ছিল কিন্তু একটা টপিক যে ব্রেক্সিট ব্রিটিশ এক্সিট যদিও এই বছরে অলরেডি সবচেয়ে আলোচনার টপিক কোনটি করোনা ভাইরাস তাই না কোভিড নাইন্টিন বাট গত বছরের বা এর গত বছর প্লাস এর আগের বছরের সবচেয়ে বার্নিং ইস্যু ছিল ব্রেক্সিট ব্রিটিশ এক্সিট এই ব্রিটিশ দ্যাট মিন্স ব্রিটিশ মানে কারা ইংল্যান্ডের মানুষজন যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাবে ওইটাকেই বলে ব্রিটিশদের এক্সিট বা ব্রেক্সিট ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আসো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নটা কি ইউরোপিয়ান ইউন ইউরোপিয়ান ইউরোপ মহাদেশের যে দেশগুলো আছে সেগুলো নিজেদের মধ্যকার অর্থনৈতিক বন্ধনকে আরও মজবুত করে নিজেদেরকে অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি গঠন করে বা ইইসি তারা এটা কবে গঠন করে উনিশশো সালের এক নভেম্বর 
তারা ফার্স্টে এটি গঠন করে ইইসি পরে এটার নাম যায় ইউরোপিয়ান কমিউনিটি ইসি পরেই হয়ে যায় ইউ বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দুই নম্বর পয়েন্টটা খেয়াল করো এটি বর্তমানে সবচেয়ে বড় ও সফল আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোর কারণ ইউরোপ মহাদেশ কিন্তু অর্থনীতির দিক থেকে অনেক উন্নত তাদের মুদ্রা ইউরো ইউরোর দাম কিন্তু অনেক বেশি তোমরা জানো সো ওভারঅল ওই অঞ্চলের মানুষদের এটি ওই অঞ্চলের দেশগুলো এটি সংগঠন এটি সবচেয়ে বড় সফল ও আঞ্চলিক জোট তাদের মধ্যকার এবং এর প্রতিষ্ঠাকাল আমি অলরেডি বলেছি উনিশশো সালের একই নভেম্বর এটার নাম চেঞ্জ হয়েছে কীভাবে চার নম্বর পয়েন্ট অলরেডি দেওয়া আছে আমি একটু আগে বলেছি ফার্স্টে ছিল ইইসি পরে হলো ইসি আর লাস্টে এখন বর্তমানে প্রচলিত আছে ইউ বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আচ্ছা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কিন্তু এক ও অভিন্ন মুদ্রা এরা ব্যবহার করে খেয়াল করো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যে দেশগুলো আছে স্পেন ইংল্যান্ড ফ্রান্স পর্তুগাল এদের কিন্তু আলাদা কোনো মুদ্রা নেই এরা সবাই একটাই মুদ্রা ব্যবহার করে অভিন্ন মুদ্রা সেটাই হলো ইউরো আচ্ছা বর্তমানে ছয় নম্বর পয়েন্ট যেটা বর্তমানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য দেশ হলো টোয়েন্টি সেভেন বা সাতাশটি ওকে তো আশা করি এগুলো পড়লেই হয়ে যাবে এবার আসো আমাদের চ্যাপ্টার কিন্তু শেষ মোটামুটি চ্যাপ্টার শেষ এবং তোমাদের এই চ্যাপ্টারে এক্সট্রা কিছু তোমাদের পড়তে হবে এটা তোমাদের চ্যাপ্টারের লাস্টে দেওয়া আছে তোমাদের জ্ঞানমূলক কোশ্চেন এগুলো তোমরা অবশ্যই পড়ে নিবে আমি এখানে উল্লেখ করেছি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে অবকাঠামোগত সুবিধা কি ভর্তু কি সহায়তা কি কর অবকাশ কি শিল্প বণিক সমিতি কি এটা আমি অলরেডি সংজ্ঞা তখনই পড়িয়ে ফেলেছি আর একটা বিমস্টেক এই পাঁচটা খুব ভালো করে সংজ্ঞা পড়ে রাখবে এই পাঁচটা এবং আমি যে টপিকগুলো পড়িয়েছি এগুলো একটু ভালো করে বই থেকে পড়ে নিও এর বাইরে আশা করি তোমাদের এইচএসসিতে কিছুই আসবেন অবজেক্টিভ ও কমন আসবে প্লাস জ্ঞানমূলক অনুধাবনমূলক চলে আসবে এবং তোমরা বইয়ের লাস্টে অবশ্যই বইয়ের লাস্টে তোমাদের দেওয়া আছে জ্ঞানম এই জ্ঞানমূলকগুলো তো অলরেডি আমি পড়িয়ে ফেলেছি তোমাদের বইয়ের লাস্টে আর কিছু অনুধাবনমূলক কোশ্চেন দেওয়া আছে এগুলো তোমরা পড়ে নিবে ওকে সো এই পর্যন্তই আমাদের আজকে আশা করি তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি তবু যদি কোনো বুঝতে সমস্যা থাকে তোমরা কমেন্ট করে জানাবে আমি নেক্সট টাইম বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব সো আশা করি খুব ভালো করে এটি পড়বে এবং বন্ধ মানে কলেজ খোলার পর কিন্তু আমি পড়া ধরবো এই চ্যাপ্টার থেকে এবং ওই যে আবার রিপি আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি বিশটা এম সি কিউ আমাকে কিন্তু আমাকে কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট আকারে জমা দিতে হবে ওকে হ্যাঁ আচ্ছা সো আজকে এই পর্যন্তই সো লাস্টে একটা কথাই বলবো সবাই সুস্থ থাকো এবং সবাইকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করো আল্লাহ হাফেজ সবাই